നിൽക്കുന്നതാണ് അത് പതിനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പതിനാല് പ്രകാരം മാൻഡേറ്ററി ആണ് ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കോടതികളുടെ വിധികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ് എന്നൊരു ആണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം വിധി പൂർണ്ണമായും വായിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല കാരണം പതിനാല് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് പതിനാലിൻ്റെ സിമ്പിൾ റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം ലോകായുക്ത കൊടുക്കുന്ന ഡിക്ലറേഷൻ എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ആ പതിനാലാം സെഷൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോകായുക്ത നിയമത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇത് നിൽക്കുന്നത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ സെഷൻ പന്ത്രണ്ടുമായി ചേർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിലും ഈ കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ പതിനാല് പറയുന്നത് പബ്ലിക് സർവെന്റ് ടു വെക്കേറ്റ് ഓഫീസ് ഇഫ് ഡയറക്ടഡ് ബൈ ലോകായുക്ത വേർ ആഫ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ ടു എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ദ ലോകായുക്ത ഓർ ആൻഡ് ഉപലോകായുക്ത ഈ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇൻവോൾവിംഗ് ആൻഡ് അലിഗേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് സർവെന്റ് ഈ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സർവെന്റ് concerned should not continue to hold the post held by him the lokayukta or ubalokayukta as the case may be shall make a declaration to that effect in his report under subsection 3 of section 12 matcha 12th section adisthana padithikondana 14th section thana nikkumo adagonde 14 um 12 thammil parasparam bandhidamana pinne bahumanapetta high court il rendu vidigal യഥാർത്ഥത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിനെ മാത്രം പരാമർശിക്കുമ്പോഴല്ല ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ചിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിധിന്യായം അവര് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് വൈ ലോൺ ദിസ് വി വുഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ടു നോട്ടീസ് ദ സെക്കൻഡ് ലിംബ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് ദ ലേൺ കൗൺസിൽ ഡാറ്റ് ലോകായുക്ത വാസ് നോട്ട് കോമ്പിറ്റൻ ടു ഇഷ്യൂ എ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഞങ്ങളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ വാദമാണ് അത് ലോകായുക്തയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ ഇൻ ഓവർ വ്യൂ എ പ്ലെയിൻ റീഡിംഗ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് വൺ ഓഫ് ദാറ്റ് മേക്സ് ദിസ് പൊസിഷൻ ക്ലിയർ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിന്റെ തന്നെ വായന വളരെ വ്യക്തമാണ് ഹി ക്യാൻ ഓൺലി മേക്ക് എ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി വിത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇന്നത്തെ ലോകായുക്തയ്ക്ക് ഓൺലി മേക്ക് എ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി വിത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടി കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുക എന്നത് മാത്രമാണ് ബട്ട് നോ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ മറ്റ് ലെസ് പ്രിവമെറ്ററി ഇൻ നേച്ചർ ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഉപലോകായുക്ത ഓർ ലോകായുക്ത ആസ് ദ ആർ നോട്ട് സച്ച് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി ഈ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇവർ പരിശോധിക്കുന്നത് ലോകായുക്തയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഇതുപോലെ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ കോടതി പറയുന്നത് ഇത് ഒറ്റ റീഡിങ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിന്റെ റീഡിംഗ് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ലോകായുക്ത എന്നുള്ളത് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം മാത്രമുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി അല്ല ദേ ഹാവ് ഓൺലി റെക്കമെൻഡറി ജൂറി സിഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ദേ ഹാവ് ഓൺലി റെക്കമെൻഡറി ജൂറി സിഷൻ അല്ല ദേ ഹാവ് ഓൺലി റെക്കമെൻഡറി ജൂറി സിഷൻ വൈൽ അപ്ലൈയിങ് എനി ആക്ഷൻ വിത്ത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പ്രകാരം എന്നുള്ളതല്ല ഇത് തന്നെ ഒരു റെക്കമെൻഡറി ജൂറി സിഷൻ ആണ് അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും റെക്കമെൻഡറി ജൂറി സിഷൻ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാദമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പതിനാലുമായി ചേർത്ത് മാൻഡേറ്ററി പോർഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഈ വിധിനായത്തിലൂടെ ഞാൻ പരാമർശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി ദ ലോകായുക്ത ഹാസ് ഓൺലി റെക്കമെൻഡറി ജൂറി സിഷൻ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനറൽ മാനേജർ ആൻഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് കോടതി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ആധാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകായുക്ത എന്നുള്ളത് ഒരു നിയമസഭയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ഒരു നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിക്ക് ഭരണഘടനയെ അടിസ്
ലോക്പാലാണല്ലോ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത അണ്ണാകർഷാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നീണ്ട സമരങ്ങളിലൂടെ രൂപം കൊണ്ട ഒരു നിയമം ഞാൻ ആ പാർലമെന്റിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായതാണ് അവരകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫോറിലാ പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് ദ ഫൈൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ ലോക്പാൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഒഫൻസ് അണ്ടർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് ബൈ എ പബ്ലിക് സർവെന്റ് ദ ലോക്പാൽ മേ ഫൈൽ എ കേസ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ കോർട്ട് ആൻഡ് ഷാൻസിന്റെ കോപ്പി ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ടുഗദർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻഡിംഗ് ടു ദ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇതാണ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ലോക്പാൽ ഇനി അങ്ങനെ അധികാരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു എല്ലാ നിയമങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കർണാടക നിയമവും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടായിരിക്കും അത് അതേ നിയമത്തിലെ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ ഈ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഓർഡിനൻസിൽ വരുമ്പോൾ അതേ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും വന്നിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്നിലാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ ഓർഡിനൻസിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ വാചകങ്ങൾ കർണാടക ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ പതിമൂന്നാം സെക്ഷന്റെ ആ സിറ്റിസ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു മാൻഡേറ്റർ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തത് അത് ഭരണഘടനാപരമായി നിൽക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നതും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് പ്രൊവിഷനുകളിൽ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നീക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ഒരു എം എൽ എ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് കോടതി കോവാറണ്ട വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ കോവാറണ്ട റിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറേണ്ടതില്ലേ എന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചായി കണ്ടത് അപ്പോഴൊന്ന് കോവാറണ്ട മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയല്ല അതിലൊന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതികളുടെയും ഒത്തിരി വിധികളുണ്ട് ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ധാരണ കിട്ടും ദ പ്രഷർ ഓഫ് ഡിസ്മിസിങ് ഓർ റിമൂവിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ടു ബി ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ആ നോട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഒരു മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കലോ ഒരു നീക്കം ചെയ്യലോ എന്നുള്ളത് അത് ഗവർണറിൽ അർപ്പിത ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ അല്ല ദ ഹൈക്കോർട്ട് ദയർ ഫോർ കനോട്ട് ഇഷ്യൂ എ റിട്ട് ഓഫ് കോ വാറന്ത ഫോർ റിമൂവിംഗ് എ മിനിസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് ഒരു മന്ത്രിയെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കോവാറന്ത അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാ റിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് വരാം കോവാറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആള് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായ റിട്ട് അവകാശമാണ് ഓരോ പൗരനുമുള്ള അവകാശമാണ് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയും നിരവധി ഹൈക്കോടതി വിധികളും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ദർ ഫോർ കനോട്ട് ഇഷ്യൂ എ റിട്ട് ഓഫ് കോവാറണ്ട ഓഫ് റിമൂവിംഗ് എ മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ അവർ കൃത്യം പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കേരള ഹൈക്കോടതി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സമയത്ത് മന്ത്രിമാർക്ക് എന്നിട്ട് കോവാറിന്റെ വരികയുണ്ട് അതിനകത്ത് കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഇവൺ ഇഫ് ദർ ആർ എനി ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദർ നോട്ട് ജുഡീഷ്യസ് ആൻഡ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതൊരു ജുഡീഷ്യസ് ആയി ചെയ്യേണ്ടതല്ല കോടതി ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഹാസ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ഓണറബിൾ ഗവർണർ അതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സമയത്ത് മന്ത്രിമാർക്ക് എവരെയുള്ള കോവാറിന്റെയിലും കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതി സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ആ വാദം കോവാറിന്റെ വന്നാൽ ഭരണഘടനാപരമല്ല ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുള്ള അവകാശമാണ് കോവാറിന്റെ എന്നുള്ളത് റിട്ട് അവകാശം ഭരണഘടന തന്നെ പറയുന്നത് ആ ഭരണഘടനയിലെ പറയുന്ന അവകാശം തന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത് ഗവർണറാണ് അല്ലാണ്ട് കോവാറിന്റെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയും നിരവധി ഹൈക്കോടതികളും പലതവണ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്രകാരമാണ് മാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്വാളി
മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതും നീക്കം ചെയ്യുന്നതും ഗവർണറുടെ പ്രഷറാണ് അത് കൗൺസിലിന്റെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ശുപാർശയുടെ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം ഓ സി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിക്ക് ഒരു നിർബന്ധമായും ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തി അപ്പൊ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായതുകൊണ്ടാകാം ലോക്പാലിനായാലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരിടത്തുള്ള നിയമങ്ങളിലായാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാതിരുന്നത് ഞങ്ങളിതിനകത്ത് നിയമോത്സവം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് അദ്ദേഹം ചില നിയമോത്സവങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മൈ ഡ്യൂട്ടി നിയമമന്ത്രി എന്നാലും ഇതിൽ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ നിയമപരമായി കോടതി വിധികളിലും നിലനിൽക്കുമതല്ല അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല അത് വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ ഒരു എത്ര കാലം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ഒന്നും നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ മുഴുവനാകട്ടെ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിയർ ആയില്ലോ ഇത് സംശയമില്ലല്ലോ ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ഒന്ന് തിടുക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടാൽ അത് മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കോടതിക്കല്ല ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് സഭയ്ക്കാണുള്ളത് സഭ ചേരാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഓർഡിനൻസിലൂടെ ഇറക്കാം ഇത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഏപ്രിൽ മുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത് എ ജിയുടെ ഉപദേശം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സാഹചര്യം ഉണ്ട് സഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കോവിഡ് കാലമാണ് എപ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിൽ കൂടാൻ പറ്റുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തതയില്ല ഇനി കൂടേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഓർഡിനൻസ് എന്ന വഴി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും അല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ സഭ പ്രത്യേകം ചേർന്ന് എല്ലാ ഓർഡിനൻസുകളും നിയമമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം ഓർഡിനൻസുകൾ തന്നെ നിയമമാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഓർഡിനൻസുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം ചില നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓർഡിനൻസുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതിലൊന്ന് മലപ്പുറം ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഡിനൻസ് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാരിടൈം ബോർഡ് സംബന്ധിച്ച ഓർഡിനൻസ് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്തും ഈ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമസഭ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എപ്പോൾ എങ്ങനെ കൂടുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവ്യക്തത കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് അത് വിസ്തൃത മൗത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒന്ന് എന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഒരു വർഷത്തോളമായി നൽകിയ ഒരു ഉപദേശം അതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശരിയാണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യം തിരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ അടിയന്തര ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ അടിയന്തര ഉത്തരവാദിത്തം കാരണം ഭരണഘടനയാണ് സുപ്രീം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സുപ്രീം ഒന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ സംവിധാനം ചുമതല വഹിക്കുമാർ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ വകുപ്പുകളും സംവിധാനം പരിശോധിച്ച് വളരെ കൃത്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒന്നിനെ ഭരണഘടന അനുസൃതമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഇത് ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണെന്നല്ലോ ഇത് ഇതിന് ഒന്ന് ഇത് ജുഡീഷ്യറി ആണോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷ്യറിയാണ് ഓരോന്നിനും ഒന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ആ ജുഡീഷ്യറി ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകുന്ന അധികാരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റർ ഒരു നിയമത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ സംവിധാനം ഹൈക്കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ അധികാരം എന്തുകൊണ്ട് ലോക്പാലിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കർണാടക നിയമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിയമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്താണല്ലോ ഇത് കോസി ജുഡീഷ്യറി ബോഡി ഇതിന് അതിനകത്ത് അപ്പീൽ പ്രൊഷൻ ആണോ പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഇത് ബേസിക്കലി അ
അങ്ങനെ മൈൻഡിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിക്ക് അധികാരമില്ല ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ പൗരന്മാർക്ക് ആ സാധ്യതകൾ ഭരണഘടനാട് സുഖമായതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോ ലോകായുക്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നടപടി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ നിയമം സംസാരിക്കുന്ന നിയമം സംസാരിക്കാം പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കും പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കാം നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾ എല്ലാം സമ്മതിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാദങ്ങളും നിൽക്കുന്നതല്ല ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അത് മാറ്റുന്നു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ആ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായതിന്റെ അപ്പീൽ പോർഷൻ കൂടി വെച്ചാൽ ഭരണഘടനാ അടുത്തുണ്ടാവോ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒന്ന് അവര് അപ്പീൽ പോർഷൻ കൊടുത്ത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒന്നിനെ ഭരണഘടനാ അനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുണ്ടോ ഇരുപ്പത്തെ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയില് ലോകായുക്തയിൽ ലോകായുക്തയിൽ എന്നിട്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി നിന്നാൽ അതിനെ ഭരണഘടനാ സ്വന്തമാക്കലല്ലേ പ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ അത് പോവില്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ വാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലോകായുക്ത ഭേദഗതി നോക്കിക്കോളൂ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന ലോക്പാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ വലിയ സമ്മർദ്ദവും സമരവും നടത്തിയിട്ടില്ല പ്രധാനമന്ത്രി വന്നത് ലോകായുക്തയ്ക്ക് ഇതിനെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നടത്തിയ ഭേദഗതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പല്ലും നഖവും കളയാനാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഇതിനെ പല്ലും നഖവും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാർ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുവരാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശമേ ഇല്ലല്ലോ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അൾട്രാ വേണ്ടത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ഭരണഘടനാ അനുസൃതമാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയിൽ സമയത്ത് ചർച്ച മന്ത്രിസഭാ കാര്യങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ക്യാബിനറ്റ് വളരെ നന്നായി തന്നെ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ സമയമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇത് കളക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് നിയമുണ്ടാക്കുന്ന ബോഡിയാണ് കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പാർലമെന്റ് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏത് ബില്ല് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അതിനകത്തുള്ള ഒബ്ജക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഈ സഭയ്ക്ക് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടോ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ വേഴ്സ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണോ എന്റെ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി ആണോ ഇത് മൂന്നാണ് ഒബ്ജക്ഷൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രോസസ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആ കടമ്പ് നിർവഹിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് കോടതിക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോൾ അമൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റിപ്പീൽ ചെയ്യാം ആരാണ് പറഞ്ഞത് നിയമസഭ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചാണോന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പത്തിരുന്നൂറ് നിയമങ്ങൾ റിപ്പീൽ ചെയ്യുന്നത് അമൻഡ് ചെയ്യല്ല റിപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം നമ്മൾ കമ്മീഷനെ വെച്ചു അത് ജുഡീഷ്യറി അല്ല നമ്മൾ ലോ റിഫോംസ് കമ്മീഷനെ വെച്ചു ആ കമ്മീഷൻ കുറെ നിയമങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല സുപ്രീം കോടതി കോടതിയെ പറയട്ടെന്നല്ലോ അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ചു റിപ്പീലിംഗ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം റിപ്പീൽ ചെയ്യാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലെജിസ്ലേറ്ററുടെയാണ് പാർലമെന്റിന്റെയും അസംബ്ലിയുടെയും ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലയാണ് ആ ചുമതല ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നിർവഹിക്കാനല്ല ആ ചുമതല നിർവഹിക്കും ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി നോക്കും ഓരോ നിയമവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അത് നിയമസഭയോ പാർലമെന്റോ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാതെ വന്നാൽ ഇത് ഭരണഘടനാനുസൃതമാണോ എന്ന് ജുഡീഷ്യറി തീരുമാനിക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഉണ്ട് ആ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിയമം പാസ്സാക്കി ലോകായുക്തയുടെ അധികാരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിഷ
ഈ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോയത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലോകായുക്ത നിയമം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ എന്നതാണ് നിയമമന്ത്രിയുടെ വാദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമത്തെ പിന്തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തരമായി ഓർഡിനൻസിലൂടെ ഇതിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്താൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു നിയമമന്ത്രി പി രാജി ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്